Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is Dao Fire from Dao Gaming. Ah, uh, nandito na naman po tayo to have uh, to give you more information about the game. Ah, uh, pasensya na kayo for for past few days wala akong bagong uh, videos, wala, wala akong bagong guide. So, na medyo na busy tayo kasi usually busy talaga ako during the weekdays so hindi ako masyado nakakapaglaro or so because of work. Um Uh, a little bit of disclaimer guys, baka marinig nyo yung anak ko ulit kasi andito na naman kami doon sa ano namin, sa playing area namin. So, maririnig nyo siya from time to time. So, papasensya nyo na yung sound. So, uh, this video, uh, usually make my videos one shot lang. Hindi na ako nag edit kasi it will take time. Ang importante sa akin is to give in more information uh, as much as I can, uh, as fast as I can. So, hindi na ako maglalagay ng mga pa, pa ano pa, mga... Ano ba tawag dito? Mapadurot pa sa simula. So, wala ng intro-intro and intro, in info na agad. So, right now, nakita ko, uh, gumagawa ko ng videos based doon sa mga nababasa ko rin sa group, kung ano yung mga uh, nasa trend na pinag-uusapan ngayon. So, napansin ko na na ang pinaka para nasa top ngayon is yung trend about uh, territory war. So, I think Territory War, isa yan, it, ito yung talaga yung isa sa mga pinaka-favorite kong features ng game. Why? Because uh, yung, ano, yung, 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 yung community na kinecreate nyo, yung group na nakreate nyo, it will, parang pinapakita lang dun na yung, yung, ano, yung group of people, kasi bago ka maging top, top, uh, top guild, kailangan nyo pa ng mga, ano, ng maraming organization, communication, leadership, may may mga kasama pang drama diyan. So ah uh, me ah uh, parte part ako ng ano ng top guild dito sa sa US server. I would say yeah. Ah uh, nag-start kami sa sa server 4 and we kind of like dominates the 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 game, yung guild namin nag-evolve siya. We started Uh, yung name namin as Infinity ang um, before ang guild leader namin is si Rain so ang um, nung unang-una ko nag-start sa game na to ang pinaka major goal ko talaga is makasali ako sa top guild kasi usually sa lahat ng game is maraming benefits na pwedeng ibigay ang guild sa iyo Uh, siyempre magko-contribute ka din para sa ikagaganda ng guild at saka ikaka yung growth nila yung growth nyo sabay-sabay kayong lalakas kasi sa sa guild uh, ma mabilis kang makakakuha ng, ng mga cert yung friends mo doon mo makikilala mga friends mo na mga, mga kalaro mo sa, sa ano sa entire stay mo sa game so lahat ng mga yung mga kakilala ko kasama ko na sila mostly mga sa S4 server 4 kasama ko na sila buong taon So kilala ka na nila, alam na nila kung paano yung yung mga galawan mo. Tapos part din ako ng ng parang uh, parang ano ba to? Na shot caller during territory war. I usually go with with my with our secretary, guild secretary Julian. So meron kami merong assign sa channel namin. So siya yung ano channel commander at ako yung isa sa mga shot caller dun sa channel na yon So, may meron kaming na-develop na strategy uh, through, through time. So, yung strategy namin is pinalish namin yan sa buong taon. That is the reason why bakit malakas yung guild. Meron kaming battle strategy. So, lahat kami nag, uh, nagbibigay ng input kung paano kami magiging, paano kami lalakas. So, Ayun ang kinagandahan ng ng territory war. So hindi ko pwedeng i-discuss yung mga secrets namin kasi uh, ano yan eh uh, sa sa guild namin yan. So uh, kung kung pwede man kailangan ko pang magano mag mag ask ng permission sa 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 guild leader namin which is Psycho. So si Psycho, uh, siya yung pumalit kay Rain at uh, ang nangyari is Psycho part siya, kakasircle ko siya before so uh, very very good leadership under under his name under his banner so uh, very good man 
magaling yung ano niya, yung thinking niya, lagi kami nagbe-brainstorming, lagi kong binibigay sa kanya kung ano yung nakikita ko sa 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 flow ng game, kung paano yung magiging uh, approach namin. So ganun ganun ko siya, ganun ko kagusto yung yung territory war. So for me, uh Hindi na ako masyadong naglalaro ng, hindi ko na rin masyadong uh, napagtutunan ng pansin yung game na to. Kasi feeling ko, uh, na, na-fulfill ko na lahat nung kung ano yung pwedeng ibigay sa akin ng game. Isa na lang kailangan kong gawin is mag-wait for merge namin sa server 1. And then, kapag na-dominate din na nam, nam, namin yung sa server 1, I'm safe to say na kami yung number 1 guild sa US server. Pero, Yun talaga, yun talaga yung isa na lang sa pinaka-major kong uh, parang bakit pa ako nagstay kasi na, nasu, nasulit ko na yung game eh. So, bakit ko na-insert yung ano na yan, uh, Territory War? Kasi marami nag na may nagtanong sa akin na karaan is, uh, ano ba to? Ano ba tong to? So, hindi ko, hindi ko naintindihan kung ano yung... tinatanong niya sa akin nung simula. So, may nag may caught ng attention ko. So, eto yung dahilan kung bakit importante yung territory war. So, ngayon, at this time, nakailang weeks na kayo, na, na isang buwan na kayo, di ba? Parang six weeks or seven weeks na kayong naglalaro. Dito, ma-assess nyo na kung gaano yung community, yung ano yung, yung, yung guild nyo. Ma-assess nyo na kung, kung it is the right time ba to move, to merge with other guild. Kasi, napaka-importante Na, mag, na, na mapasali ka sa top 1 to 2 na guild kasi yung mga resources na bibigay niya sa'yo, yung mga posible mong mag lalo na eto, yung sigils. So, so far, ah, ang unang-unang tanong na sasagutin natin is paano nakukuha ang, sigil, ang mga sigils na to? So, first, ah, Ang pinaka best strategy na sina kaya nga sinabi ko kanina, sumali kayo sa top 1 and 2 uh, serve uh, guild. Kasi tong mga tong mga to is makukuha mo via via rewards, chess reward. So, uh, the second question. Gaano gaano kahirap makuha ang orange na sigil. Gano, bibigay ko yung, bibigyan ko kayo ng uh, uh, re, real expectation based on my experience. So ang orange, ang orange sigil po ay sobrang rare. Masakit mang aminin, is napakahirap niyang kuwain lalo na sa F2P. As ang pinakamatindi lang na pwede mong i-rely dito ka, kapag F2P kahit nga kahit nga ako na nag-gumastos din sa game is isang orange yung nakuha ko pero tong orange sigil na to binili ko pa <laughs> so binili ko siya so ito ang pinaka importanteng time para makabili ng orange sigil bakit kasi once na nagmerge kayo luma dumami na yung player maraming whale sa guild nyo mahihirapan kayong makakuha niyan kasi Imagine, imagine, sa, isa, sa guild na to, pa lang, meron kaming 191 members. And mostly sa guild ko, is mga whales. Mga 10 times death kiss, uh, 11, 15 times death kiss, million, millions and millions na yung ano nila, ginasta, millions na yung ginatos nila. So, nakuha ko tong sigils na to, bago yung merge. So hindi pa ito ang ginawa ko eh. Hindi hindi naman siya hindi siya sobrang kagandahan, hindi siya decent, decent lang, decent lang siya. Ah uh, tama ta, uh, parang uh, it provides what I need. And nabili ko siya ng 4,000. Yeah. 4,000. Alam ko yan yung pinaka pinaka uh, mura na price na pwedeng mo makuha. sa that is ano ah unbound gold ingots this one this one tong ano na to to gagamitin pambili so 4000 nagload lang ako diyan 
para makuha tong orange sigil na to. Kasi nga, mahirap siya. So, explain ko ulit. Explain ko ulit. Uh, sa buong isang taong kong paglalaro, hindi ako nakakuha ng orange sigil. Kahit sobrang taas pa na ang lock ko. Wala. Malas. So, ito, binili ko real money, 4,000 uh, unbound gold in what? So, kayo na mag-convert kung magkano yun. Kasi ang 6,000 sa amin is around $100. What? Mm. $3,000 is $50. So, kayo na. Kayo na mag-estimate. Ano, mag Hindi uh, uh, ko na ano, sasobyan para sa inyo. Kaya nyo na yan. So, yun. Ah... Uh, 4,000 yung pinakamura. Ah, uh, ang nangyari pa noon is na, na na flash out to sa ano sa sa, sa territory war kasi ganito 'yan. Ganito 'yan. Kapag nanalo kayo sa ano sa 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 guild war, na mayroon kayong terit uh, na, na, nakuha niyo yung territory na 'yon, magbibigay siya, magbibigay siya ng mga chest. Ah, uh, wala kasi ako dito mga ano eh, uh, hindi ko pa nabubuksan. So bibigyan kayo ng reward. Tapos bubuksan nyo yun, bibigyan kayo ng, mga, ng random sigils. So, nakita nyo sa akin, yes, meron ako, ilan ba, extra na pito. Pito na yellow sigils. Yan yung nakuha ko the entire year. Pitong yellow sigils. Sigils, ang ba ba yung pagkakapronounce ko? Hindi rin ako sure. Hindi ako. So, sigils, sigils, whatever. So, pito lang nakuha ko sa buong taon. So, kung F2P ka, I guess, kapag nakakuha ka ng yellow, okay na yon Pwede na yon Maswerte ka na nun. Kahit nga, kahit nga yung mga gubagastos at this point ng game, sobrang, sobrang mahirap makakuha ng orange sigil. So, ang pinaka-best, ngayon. Kapag may nakita kayo, kung gumagastos ka, uh, ngayon ang pinaka-best time para bumili. So right now uh, ano ano ba ano ba yung ano ano ba yung pinaka parang kung ma, kung mayroon ka namang chance po para pumili ano ba yung pinaka magandang mga stats na pwede mong i-watch out for Siyempre kung mabigyan ka ng yellow kahit ano tatanggapin mo na eh di ba So so far uh, yung mga bonus stats yun talaga yung ilo-look uh, ilo forward mo first Siyempre dapat walang walang dead stats. Kung kung meron kang kakayahan lang ah, yun yung pinaka-ideal. Walang dead stats. Yung ibig sabihin, wala hindi ka makakuha ng fake BR, wala kang ano uh, ano ba tawag dito? Uh, walang silbing stats. So, yun yun dapat. Second na consider mo is yung ano ba tawag dito? Yung battle wheel uh, special uh, skill something. So, sa so, kada 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 ano kada kada orange kada kada uh, meron silang uh, bonus battle wheel stat points na binibigay so like this one yung either blade meron siyang 3 na na battle wheel sa binigay sa akin to to yan siya so ano ang pinaka pinaka OP na ano na orange ah uh, it's It's the Arcosaur. Siya ang pinaka-OP na uh, na battle sigil. Sa pagkakaintindi ko ah, siya yung may nagbibigay ng magandang stat at maraming maraming bonuses. So, ano pang next na ano na dapat nating malaman sa stats? So, meron siyang binibigay na papakita ko mamaya sa inyo kung ano yung mga uh, sigil ng mga top top Uh, player dito sa 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 US. So yung yung character ko nga pala medyo na na left behind na ako kasi hindi ko na talaga siya nalalaro. So ang pinaka purpose ko na lang sa game is ya yeah, maghintay ng sir, ng merge and then manalo and then uh, make guides para sa mga future players. So mostly mostly tapos na yung ano ko yung tatapusin ko na yung storya ng 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 ng, ng, <laughs> ng character ko sa game na to. So ayun nga So ano pa yung ano uh, kailangan nating uh, makita kung may may kakayahan sana mamili. Uh, 
so far ang kinuwa ko kaya nagustuhan ko tong ano uh, yung sigil ko pinakamura mura na siya pinakamura na siya at uh, uh, pinaka gusto ko is because of this one ito yung instant kill insta kill na once na bumaba yung HP niya by 4% automatic sa'yo na yung kill. So, bakit ko gusto yan? Uh, gusto ko kasi mang KS sa game. So, para, para ano, para pang, pang ano lang, pang yabang lang ba? Dumadam, dumadam yung, yung kills mo para mukha kang malakas. Pero, yeah, isa yan sa mga, sa mga good stats. So, ang, ang max, max, uh, ang nakita ko ah, uh, ang max uh, insta kill na, na stats nito ng insta kill stats is the 7% less than 7% so malaking bagay yun lalo na kung uh, ang inaatake mo is tank so once na 7% sila automatic x eh, na patay na so ano pa so i-run through ko yung mga sigils na nakuha ko yung mga yellow sigils tapos tignan natin kung kung ano yung mga uh, battle wheel stats nila so this one Evasion rate, 7%. Mababa yan. Kung hindi ako, nagkakama, kung hindi ako nagkakamali, may 30%. Uh, I'll try. I-check yung data ko. Tignan din natin mamaya sa ranking kung merong uh, kung gano'ng kataas. Okay. So, next one is eto. Very decent. Check this, check this one, guys. Attack have a chance of increasing crit rate by 50% for 5 seconds in Divine Valley Guild, Guild League and City War. Bakit ko, pino, bakit ko uh, uh, pinapoint out itong 50%? Attacks have a chance. Why? Because kapag na-combine ito sa Hydra in the spring, yung, uh, yung spring na book, it will... parang ano uh, continuously increase your crit rate by 50% OP siya broken broken stat so laging tumataas yung crit rate mo by 50% yan yan, yan, yan yung kinagandahan ng Hydra Spring combination with the sigil nakalimutan ko tong i-discuss sa sa previous uh, sa previous videos ko yeah it is well connected basta sinabing attack sub chance Yung, yung curse ng Hydra is counted as attack uh, which triggers the wow earth shaker congrats so it triggers yung effect so kaya importante yung Hydra na makuha mo ng maaga lalo na kung very competitive ka sa game next one tignan natin pa mga natin mga tropa mga pre ah uh, So, ito, di ba nakita nyo yung evasions kanina na 7. Then, this one is the tire 2, second tire, uh, uh, second second level, which is the 15. Uh, titignan ko ah, baka ma mali ako yung sa max na tire na, na, na 30 or 20%, titignan ko. So, yan yung mga important stats sa sigil. So, this one, 50%, very decent evasion rate. good for I believe good for tank good for blade master good para sa lahat so kapag mataas ang evasion rate so yun na hindi ka matatama wala no damage ba? Diba? so very important sa divine valley guild league lalo na yun sa mga tao sa mga player na gustong gusto ang ang pvp content ng game next one uh, art Oh, yeah, the second crit rate 30% lang. Tapos nag randomly nag, nag nagbibigay din ng ang 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 sigil ng mga special stats like battle wheel 70, 30, blah 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 and so on and so forth. So hindi hindi yun yung mga masyadong kung focus. So this one oh, another 50%. So, tatanungin niyo ako bakit hindi ko ginagamit yung ano na yon? Ginagamit yung mga yon. Uh, bakit nga ba? Eh, gusto ko yung ano eh, yung instruction na 4% eh. Para, para maka, mga kill still lang. Yun lang talaga yung purpose ko dyan. Pero, pero decent tong mga to ah, yung mga 15, 30, 
50% ko na yan ha. At saka ang problema lang kasi, yung, yung stats, yung bonus stats, dun, dun din ako sa nag-aalala. Kasi ano lang to eh, want, pito lang. Compare dito, do may mga dead, sta dead, dead stats din ako dito. Uh, importante sa akin yung ano eh, yung peak with damage bonus. Dalawa pa naman yan, two lanes pa naman yan. So, tsaka yung viciousness, wala kasi akong critical stats. So, importante siya sa akin. Plus yung HP. So, well, both, both are good, pero I prefer the orange one. And then, ano pa yung ano natin? Uh, next one, eto wala. Oh, eto pa. Isa sa mga OP na, ano, na stats ng ng sigil is this one. Ah, uh, the chi absorption. It chi increase kapag nakakapatay. And next one. Yeah, 15%. So try ta yung try ah uh, try natin mang boso ngayon sa ano sa sa mga top players ng ng US server. Sana online sila ha. Ito. Oh, online siya. So, kita nyo. Yung hinabol niya na ano. do may mga death. Yung number one namin dito is 2.7M na. So, so good luck. <laughs> Kapag kinalabat lang kami niyang patay na kami. So, yan. Yung hinabol niya is the HP percentage, cast speed. Naka double, double P crit damage bonus din siya. At saka may some physical attack. So, good, but not the best. Hindi siya yung best. So, ito na yung sabi ko sa inyo kanina na crit insta kill na 7%. Yan yung max. So, itong chrome player na to is gusto talagang kumatay ng kumatay. Plus, ang maganda pa sa, sa, sa sigil na to is the combination with this one. So, kada patay niya, may chi. So, may chi siya na nagiging. Sa territory, sa territory war, sa city war, uh, medyo, medyo wala siyang, wala siyang parang dating sa akin kasi meron naman kasing ano, yung beast, na nag, yung, yung frost dragon, na bibigay sa inyo ng unlimited cheese. So parang, hindi siya ganun ka, ka importante. Pero, pero, pag guild league, tsaka divine valley, hmm, hands up tayo dyan. Sobrang lalo na kung kalabit lang niya, eh di lagi siyang may chi, di ba? Lagi siya nakakapag-chibers. So, yan. Next one. Uh, style. Tingnan natin. Offline siya. The sexy one. Si Uncle. Naku naman. Si King. Tingnan natin sa King. Ito si King. Marami, marami siyang ano, sigils. Pero, I think ito yung ginagamit niya ngayon. So, yun yung bonus stats. PvP stats, evasion rate, dead stat yung magic attack niya, pero naka-double physical attack siya. So, okay yan. So, tignan natin yung ano niya. Mm -hmm. So, ito pa yung isa yung hindi ko napakita sa inyo kanina. Eto. Yan. For every enemy player skilled, recovers HP by 15%. So, another good thing, lalo na kung naka, lalo na kung naka-siren ka din. So, magandang combination yan, di ba? nagre-recover yung ano yung HP mo kada patay at saka ito ito na ito dati sobrang OP nito pero I, I don't know bakit parang hindi na siya naging ano ngayon kasi yung suicide suicide ah uh, sigil yan tapos ah parang tama nga hindi 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 15 hindi 30% I stand corrected yung max na na <coughs> Evasion rate, this one, 20. So, tignan natin na. Ah. Hindi ako masyado kasi hindi ko hinabol yung evasion rate eh. So, tignan natin kung ano pa yung ipapakita sa atin uh, later on. So, kaya, I think, hinabol niya yung evasion rate at saka yung uh, HP recovery ng, ng sigil na to. Kaya niya yan pinili. So, next. Nasa na ba tayo? So, Si King yun. Ito yung mga personal, ano natin, mga friends natin. Si Para. Let's si pa Ay, nako naman. Apay, pwede mo bang pa-online si Para? <laughs> o si Jiabao. Jiabao. 
ito mga ka-guildmates ko na to buong taon. So, ito yung mga, mga ano natin, pang, uh, pang laban natin sa bakbakan. Jabaw. Ang ganda ng ano niya. Ang ganda ng... Ah... Uh, ang ganda nung stats niya. Uh, ayun na, na message na ako ng ano namin ng ng na <laughs> ni Psycho. So, mamaya may laban kami. So, gusto niya akong, ako ako yung mag mag-lead ngayon para kain ako nakakatamad. Pero <laughs> nakakatakot kasi mag-lead. Gusto ko gusto ko co-lead, gusto ko yung co-lead, lagi yung binibigyan ng opportunity kasi yung pressure na makukuha mo sa, sa, sa laban is uh, mabigat, lalo na yung laban namin ngayon. So, I uh, guess I ask for another person na magkukulid sa amin para usually yan yung mga kapartner ko, Dabao and Ara. So, yan yung ano namin, uh, tandem namin. We are assigned on one specific channel. So, mamaya ko na siya sasagutin. Pag-isipan ko muna, ah, uh, yeah. <laughs> Ma, na, na, hmm, sumingit pa na, nawala tuloy ako okay next is uh, ah sige tanggapin ko na nga lang yan uh, ito kay, kay Gia Bao mm, yeah ito and then this one so I think sobrang ganda ng ano niya para sa akin ha I like yung sigils niya so one of the best I think nabili niya ito 20 plus ko ingots I don't know hindi ko hindi tanungin ko siya kung magkano niya nabili tong ano na to tong sigils na to so ano pa uh, so ano pa yung kailangan natin malaman baka maputol tong ano uh, meron, meron tong continuation yung part 2 Ah, uh, so kung ano pa yung next na pwedeng uh, ma kung whatever yung makalimutan ko dito sa part 1, ilalagay ko dun sa part 2. So on this